वक्त फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मौजूद है ये सीधी तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देखिए प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर आग लगाई है टायरों में अब देखिए ये धुआं यहाँ पर उठता जा रहा है ये गोलियों के निशान इस दीवार पर आप देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर और बड़ा हमला किया जो उनके पास घातक हथियार थे उनके मैगजीन यहाँ पर हमास के आतंकियों के पड़े हुए हैं हमास के आतंकी जो अपने साथ गोलियां लाए थे वो यहाँ पर देख सकते हैं हेलमेट पहनकर आए हुए थे आप देखिए कैसे यहाँ पर हमला किया है हमास के आतंकियों ने पूरे इस बिल्डिंग को जला दिया जो भी लोग रह रहे थे उनको मार दिया ये बच्चा क्या क्या पता हमास के कब्जे में हो क्या पता अब जिंदा भी ना हो जिसका ये डॉल यहाँ पर रही हो जो लोग थे उन्हें गोलियों से मारते चले गए और अधिकतर लोगों को इसी म्यूजिक फेस्ट से किडनैप किया हमास के आतंकियों ने गाजा बॉर्डर पर इस वक्त इसराइली सेना के टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं और देखिए विशाल इस समय स्टूडियो में मौजूद है जिनको पिछले 20 दिनों से आप गाजा बॉर्डर से देख रहे थे आज क्या अनुभव लेकर हमारे साथ अब इस समय स्टूडियो में क्योंकि पहुंच चुके हैं विशाल तो मैं सबसे पहले विशाल को बुलाना चाहूंगी और विशाल बहुत बहुत स्वागत आपका और मैं आज आपके लिए तालियां बजाकर ये जरूर अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगी कि विशाल ने जिस तरीके से पल पल का अपडेट हम तक भेजा है वो बेहद अहम था हर रिपोर्ट से ये पता चल रहा था कि किस तरीके से वहां पर हालात थे और देखिए ये तस्वीरें लगातार विशाल मैं चाहूंगी कि देखिए ये तस्वीरें क्योंकि अब आपके एलईडी के पीछे चल रही है तो आप मुझे बताएं कि ये ये जो पूरा इलाका है ये गाजा का इलाका है आ, बिल्कुल शोभना जी देखिए गाजा पट्टी में जो गाजा बॉर्डर का इलाका है वहाँ से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे और मुझे ये केबुत्स बेरी की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं जहाँ पर मैं रिपोर्ट कर रहा था क्योंकि पूरा ये गाजा बॉर्डर का क्षेत्र है और इन जगहों पर ये देखिए ये वेस्ट बैंक की तस्वीर है जहाँ पर फिलिस्तीन में हम पहुँचे थे क्योंकि जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल था हम यहाँ रिपोर्ट करने गए थे शुक्रवार का दिन था जुमे की नमाज़ के बाद यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था और ये गाजा बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर युद्ध लगातार अभी भी जारी है सात अक्टूबर से युद्ध की शुरुआत हुई है ये केबुत्स बेरी और केबुत्स नलहोज के आसपास का इलाका है जहां पर हमास के आतंकियों ने पूरा नरसंहार किया था ये हमास के आतंकियों की मैगजीन है हाँ मैं आपके साथ देखिए ये तो आपने तो रिपोर्ट शानदार भेजी ही जिस तरीके की मेहनत आपकी दिखी लेकिन आपका कैमरामैन उसने भी इन तस्वीरों को जिसे कहा जाए कि एकदम सजीव बनाया और बहुत आसान नहीं था मैं चाहूंगी कि आप उस कैमरामैन का नाम भी हमारे दर्शकों को बताएं और और किस तरीके से आप दोनों फील्ड में मतलब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना रहे थे ये भी आप जरूर आ, बिल्कुल बिल्कुल शोभना जी देखिए क्योंकि मेरे कैमरामैन एस जयदीप बहुत ही मैं कह सकता हूँ बहुत बहादुर कैमरामैन है और जंग के मैदान में एक कदम भी वो पीछे नहीं हटे मेरे साथ जहां हम जाते थे वहां रिपोर्ट करने के लिए वो पहुंचते थे हम तस्वीरें पहुंचाते थे अपने दर्शकों तक ताकि हमास ने जो नरसंहार किया है वो पूरी सही तस्वीर एक सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने आ सके और हमने युद्ध क्षेत्र से अलग अलग हिस्सों से चाहे वो एशक्लॉन हो सैद्रौत हो केबुर कफर अजा हो केबुत्स बेरी हो या फिर केबुत्स निर ओज हो इन जगहों पर सबसे ज्यादा नरसंहार किया और मेरे कैमरामैन ने मेरा बहुत सहयोग किया मेरी हिम्मत बढ़ाई और हम दोनों लोगों ने पूरी तरह से रिपोर्ट दिखाई है की एक से भले दो तो बिल्कुल विशाल और अब मैं चाहूंगी कि आप अब मेरे साथ आए स्टूडियो में बैठे और तब तक मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल रहा ये पूरा सफर इसराइल हमास युद्ध का आज क्योंकि बीसवा दिन है और इसराइल हमास पर लगातार हमले किए जा रहा है हम विशाल का रुख करें उससे पहले इस समय की एक बड़ी खबर भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जो विशाल ने हमें पिछले बीस दिनों में गाजा से इसराइल से भेजी है तो चलिए विशाल अब हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं और इस बातचीत को मैं आ, मैं सबसे पहले तो सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बैटलफील्ड से रिपोर्टिंग कोई आसान काम नहीं है डर लगा कभी ये मन में आया कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया क्योंकि इधर से रॉकेट इधर से बम इधर से आवाज इधर से सायरन बहुत मुश्किल है और इंसानी जान अपनी जान की चिंता सबको होती है आप चाहे कितना भी बहादुर हो लेकिन डर तो लगता है तो क्या विशाल को डर लगा शोभना जी देखिए कुछ ऐसे मौके आए जब थोड़ा सा डर लगा लेकिन डर से ज्यादा हिम्मत थी और 
हमें वहां से तस्वीरें पहुंचानी थी ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट करना था क्योंकि युद्ध का मैदान है और हम वहां पर जब पहुंचे हैं डर तो जाहिर तौर पर हर इंसान को लगता है मुझे भी कई बार लगा पर हम वहां पर डटे रहे और आ, हमने कोशिश ये की कि जो रियल तस्वीर है इसराइल की हमास के आतंकियों ने कैसे नरसंहार किया जो मैंने तस्वीर देखी उसे देखकर बहुत दुख भी हुआ और अंदर से बहुत गुस्सा भी आ रहा था गुस्सा इस बात को लेकर था कि एक साल के बच्चे पांच साल की बच्ची महिला बुजुर्ग महिला इनका आखिर क्या दोष था और जो तस्वीरें मैंने देखी कमरों में खून चारों तरफ फैला हुआ है वहां पर लोगों को मारा गया है गोलियों के निशान है चारों तरफ बच्चों को नहीं छोड़ा है जो मुझे वहां के लोगों ने बताया और जो तस्वीरें मैं देख रहा था घर बिल्कुल राख में तब्दील हो गए थे वहां जब हम पहुंचे चाहे केबुत्स बेरी हो कफर अजा हो या रीम म्यूजिक फेस्टिवल आप सोचिए अगर चारों तरफ से आपके ऊपर गोलियां चलाई जाए और आपको भागने की छिपने की कहीं जगह ना हो उस वक्त क्या बीतेगी तो वैसे हालात वहां पर थे और हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में लोगों को मारा है चौदह सौ नागरिक मरे हैं और एक जगह तो शोभना जी मैं जब पहुंचा पूरा अंधेरा था और मुझे इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने यह बताया कि एक लगभग बहत्तर साल की महिला इस बेड पर सो रही थी सुबह का वक्त था उनको पहले गोलियों से भूना उसके बाद हमास के आतंकियों ने उनको घसीटते हुए बाहर ले गए और वो आज भी वो जो खून के निशान होते हैं वो मुझे देखने को वहां पर मिला और मैं देखकर काफी देर तक समझ नहीं पाया मैं क्या बोलू मेरे पास शब्द कम पड़ गए थे क्योंकि वहां पर बिल्कुल नरसंहार की तस्वीरें दिख रही थी और यह बता रहा था कि हमास ने पूरा प्री प्लानिंग के तहत यह हमला किया था एक जगह मैंने देखा कि छोटा छोटे बच्चे की गाड़ी एक कार के पास मौजूद थी मुझे नहीं पता वो बच्चा जिंदा है नहीं है किडनैप है कहां है लेकिन उसके मां बाप उसको बचाने का प्रयास कर रहे होंगे जो मैं समझ पाया उन तस्वीरों को देखकर फिलहाल दक्षिणी इसराइल इस समय पूरी तरह से प्रभावित है और आप इसे घोष्ट सिटी के तौर पर कह सकती हैं लोगों के मन में इतना डर है लेकिन खौफ है ये कहा गया था आईडीएफ की तरफ से कि आप उत्तरी हिस्सा छोड़ के दक्षिणी हिस्से में चले जाइए लेकिन फिर दक्षिणी हिस्से में भी बमबारी हुई तो मतलब कुल मिलाकर क्या आपने अपनी आंखों से ये देखा कि इसराइल ने अपना वादा नहीं निभाया और बहुत बेदर्दी के साथ लोगों की जान गई इसमें देखिए गलती किसकी है हम इस, इस शो में उस पर नहीं जाना चाहते हमास गलत है कि इसराइल गलत है ये ये हमारे इस समय शो का मुद्दा नहीं है हमारा मुद्दा यह है कि इंसानी जान जा रही है क्या कोई ऐसा ऐसा दृश्य भी आपके सामने आया जिसको देख के एकदम आंखें भर गई और लगा कि मतलब इंसान क्यों ऐसे लड़ रहा है और मतलब किस लिए हम लोग जिंदा हैं देखिए शोभना जी बिल्कुल जब आप युद्ध के मैदान में वहां मौजूद रहेंगे और जो हमने देखा हमने देखा कि इस युद्ध के दौरान आम लोग ही मारे जा रहे हैं इसमें हमने देखा कि कैसे गाड़ियों से आते हैं हमास के आतंकी और वो लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे हमने एक जगह पता चला कि उन्होंने पूरा बैरिकेटिंग कर दिया सात अक्टूबर की सुबह वो कई जगह पुलिस की वर्दी में खड़े थे और पुलिस की वर्दी में वो लोगों को हाथ दे रहे थे और जो भी गाड़ियां आ रही थी मैंने कुछ वीडियोस देखे रॉ फुटेज देखा जो बॉडी कैम के फुटेज थे उसमें वो लगातार पांच मीटर तक दौड़कर उन गाड़ियों पर गोली चला रहे थे और मैंने देखा लोग बचने का प्रयास करते लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था एक जगह मैंने एक और तस्वीर देखी जब रॉकेट से तुरंत हमला हुआ एक छोटी बच्ची थी पांच साल की अपनी मां के साथ वो मार्केट आई हुई थी तुरंत सायरन बजा और सायरन बजने के दस सेकंड के अंदर आपको बंकर की तरफ भागना पड़ता है लेकिन अगर नहीं भागेंगे आप जहां पर है वहां जमीन पर लेट जाइए ताकि खुद को सुरक्षित कर पाइए मैंने उस बच्ची के चेहरे पर उसका डर देखा अपनी मां से लिपट गई वो रोने लगी ये आम इसराइली नागरिकों की फिलहाल जिंदगी है दक्षिणी इसराइल में जो एशकलॉन शहर है सद्रौत शहर है ये सारे शहर आपको खाली मिलेंगे यहां पर लोग नहीं दिखाई देंगे यहां डर है हमास के रॉकेट हमले का हमास के आतंकियों के छिपे होने का क्योंकि इसराइल ने इससे बड़ा आतंकी हमला कभी नहीं देखा और उस इलाके में जब भी आप घूमेंगी जैसे अभी मान लीजिए हम यहां पर बैठे हैं चारों तरफ सिर्फ आपको गोलियां दिखाई पड़ेंगी सड़क पर तो आप समझ सकिए कि किस तरह से यहां पर अत्याचार किया गया कितना बड़ा आतंक फैलाया गया और इसमें सबसे ज्यादा जो दुख देने वाली तस्वीरें थी जहां स्कूल पर हमला किया जहां छोटे बच्चों को गोली मारी है जिन छोटे बच्चों को किडनैप किया है
ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक मतलब मुझे मैं मैं विशाल सच बताऊं तो मुझे गुजबम हो रहे हैं और मैं आपकी रिपोर्ट्स लगातार अपने दर्शकों के साथ अपने शो में पहुंचा रही थी पूरे दिन जी न्यूज पर वो कवरेज हम दिखाते थे जब आप आज बता रहे हैं यहाँ बैठ के कि किस तरीके का मंजर था विश्वास कीजिए कि बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है और आप उस मुश्किल हालात में काम कर रहे थे हमेशा हमने आपको जब भी रिपोर्टिंग करते हुए देखा है तो कभी हमने आपको नेहरू जैकेट में देखा है कभी शर्ट में देखा है जिस तरह से भी रिपोर्टिंग की जाती है उन कपड़ों में हमेशा देखा है लेकिन उस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर हेलमेट लगाकर और इधर से बम गिर रहा है इधर से रॉकेट गिर रहा है और गाजा बॉर्डर पर जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी क्या आपके उस उस पूरे आ, आ, को देखकर आपको क्या आपकी मां का फोन आपकी बहन का फोन या आपके पिता ने कहा हो कि कहा ये कैसी नौकरी है घर पे किसी चीज की कमी नहीं है तुम आ जाओ हम तुम्हें आराम से बिठा के खिला सकते हैं इस तरह इस तरह का जर क्योंकि मैं एक माँ हूं और मैं ये समझ सकती हूँ विशाल कि माँ के लिए अपने बच्चे की जान से कीमती कोई नौकरी कोई काम कोई पैसा कोई सफलता नहीं होती शोभना जी बिल्कुल देखिए मेरी मम्मी का फोन कई बार आया और एक बार तो वो रोने लगी थी और वो कह रही थी कि आ, कब वापस आओगे कैसे वापस आओगे और मैंने बस उनको बताया कि चिंता मत करिए सब ठीक है यहाँ हम लोग सुरक्षित है मेरे कैमरा मेरे साथ में एस जयदीप मेरे साथ में हम दोनों लोग एक साथ है और पूरी तरह से ठीक है वो काफी देर तक रोने लगी थी और बस मैंने उनको समझाया कि हम लोग काम कर रहे हैं ठीक है और वापस आ जाएंगे लेकिन जब मम्मी रो रही थी तो उस वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल समय था क्योंकि आ, माता पिता टीवी पर देखकर क्योंकि हम जाहिर तौर पर जब माँ बाप का फोन आता है तो आप मजबूत दिखने का प्रयास करते हैं लेकिन अगर वो रो रहे हैं तो आप भी कमजोर कमजोर हो जाते हैं लेकिन हमने समझाया और उन्होंने भी कहा कि नहीं ख्याल रखना ध्यान रखना अच्छे से काम करना और आप देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म हम लोगों से साइन कराया जाता था वहां पे जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते थे हमें ये कहा जाता था कि आप अपने खतरे पर अपने पूरी आप अपनी जिम्मेदारी पे इस इलाके में जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में हमारी कोई गारंटी नहीं होगी आप हमें इस पर अंडरटेकिंग साइन करके दीजिए आप अगर युद्ध क्षेत्र से कवर कर रहे हैं तो आप अपने खतरे पर जा रहे हैं तो एक रिपोर्टर होने के नाते क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसे क्षेत्र से कवरेज करना और ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहना कुछ बड़े असाइनमेंट्स में से एक माना जाता है तो मेरे अंदर एक इस बात को लेकर भी था कि मुझे लोगों तक अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट जो सही खबर हो अब जैसे अब ये तस्वीर ये इस समय जो तस्वीर विशाल हम दिखा रहे हैं टैंक्स आपके पीछे हैं इतनी भारी भरकम जैकेट आप पहने हुए हैं हेलमेट आपके ऊपर है धूल मिट्टी उड़ रही है और इस समय इस समय क्या मतलब चल रहा था वहां पे ये मुझे लग रहा है ये उस समय की रिपोर्ट है जब इसराइल की तरफ गाजा की ये सेना बढ़ रही थी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए विशाल शोभना जी देखिये बिल्कुल यहाँ पर गाजा बॉर्डर पर इसराइली सेना की बड़ी तैनाती हो रही थी टैंक्स की तैनाती की जा रही थी बख्तरबंद गाड़ियां और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें Uh, मेरे कंधों पर ये लगभग पंद्रह किलो के आसपास का बुलेट प्रूफ जैकेट है और एक एक किलो के आसपास का ये हेलमेट होगा और हमें दिन भर वहां पर ये पहने रहना पड़ता था क्योंकि कब कहां से हमला हो जाए कुछ नहीं पता आतंकवादी उन इलाकों में मौजूद थे ऐसा बार बार हमें बताया जा रहा था और यहां पर जब टैंक्स जा रहे थे हम उनकी तैयारियां देख रहे थे कि इसराइल के जो सैनिक थे वो काफी गुस्से में थे वो बदला लेना चाहते थे वो हमें इसराइल का झंडा दिखाते थे टैंक पर विक्ट्री साइन दिखाते थे और ये कुछ इसराइली सैनिकों का ये कहना था कि हम सिर्फ पॉलिटिकल क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं हमें अगर पॉलिटिकल क्लियरेंस मिला तो हम गाजा पट्टी के अंदर घुस जाएंगे और हमास के आतंकियों से बदला लेंगे तो यहां पर पूरा धूल उड़ते हुए आप देखेंगे कैसे कई बार हमारे कैमरे के फ्रेम के सामने पूरा धूल आ गया और मैं फिर से शोभना जी अपने कैमरामैन एस जयदीप की तारीफ करूंगा क्योंकि वो एक सेकेंड भी पीछे नहीं हटे वो हमारे साथ खड़े रहे जहां मैं मौजूद रहा वो मौजूद रहे हर तस्वीर हमने अपने भारत में अपने दर्शकों तक पहुंचाई और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमास के इस क्रूर चेहरे को इस आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया देखे देखिए बिल्कुल जो आपने हमें एक रिपोर्ट भी भेजी थी जहां पर वो म्यूजिकल पार्टी चल रही थी किस तरह से वहां खून बिखरा पड़ा था सामान बिखरा पड़ा था युवा वहां पर पार्टी उस समय कर रहे थे म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था बहुत इसको बर्बरता ही कहा जाएगा हालांकि हो सकता है कि कुछ देश इसराइल को इस समय गलत मान रहे हो क्योंकि फिलिस्तीन में जिस तरीके से मानव हानि हो रही है लेकिन शुरुआत किसने की थी और हमास ने बहुत बर्बरता के साथ ये शुरुआत की थी लेकिन विशाल क्योंकि आप दो हफ्तों से ज्यादा वक्त में युद्ध मैदान में बिताकर लौटे हैं वो कौन सी तस्वीर जो अभी भी आपकी आंखों के सामने तैर रही है जिसे आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे देखिए शोभना जी तस्वीरें बहुत सारी ऐसी हैं जो जिसे मैं 
कभी नहीं भूल पाऊंगा और देखिए मैं तीन जगह की तस्वीरें आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले केबुत्स बैरी केबुत्स बैरी वो जगह है जो गाजा पट्टी से बहुत नजदीक है जहां पर आतंकवादी घुसते हैं और उस एक घर में गया मैंने देखा किचन में पूरा खून फैला हुआ है और एक खिड़की के पास पूरी खिड़की पर गोलियों के निशान है और ये केबुत्स बैरी की रिपोर्ट भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं बीच बीच में और यहां पर हमने देखा एक छोटी सी डॉल एक खिड़की के पास मौजूद थी वो शायद जो मैं समझ पाया क्योंकि उस वक्त कोई वहां पर नहीं था खाली था वो किसी बच्चे की रही होगी किसी बच्ची की रही होगी मुझे नहीं पता वो बच्चा या बच्ची अभी जिंदा है या नहीं किस हालत में है मुझे नहीं पता लेकिन वहां की भावना में ये समझ सकता था कि शायद अगर वो बच्चा और बच्ची वहां पर होते और ये आतंकवादी हमला नहीं हुआ होता तो शायद इस डॉल के साथ वो खेल रहे होते बिल्कुल बिल्कुल विशाल और मुझे लगता है कि अब आपकी वो रिपोर्ट हमें अपने दर्शकों को जो आपने किबुत से हमें भेजी थी वो दिखा देनी चाहिए विशाल हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है वो रिपोर्ट आप देखिए इस घर में पूरा एक परिवार रहा करता था और हमास के आतंकी सुबह आठ बजे के आसपास इस घर के पास आए और यहां पर पहले गोलियां दागी ये गोलियों के निशान इस दीवार पर आप देख सकते हैं और साथ ही यहां पर और बड़ा हमला किया जो उनके पास घातक हथियार थे उनके मैगजीन यहां पर हमास के आतंकियों के पड़े हुए हैं हमास के आतंकी जो अपने साथ गोलियां लाए थे वो यहाँ पर देख सकते हैं हेलमेट पहनकर आए हुए थे और साथ ही चाकू के चाकू यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा जो भी उनके हाथ में था वो आम नागरिकों पर उससे हमला करते रहे मैगजीन ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी मैगजीन यहां पर हमास के आतंकियों की है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं क्योंकि हमास के आतंकी कितनी बड़ी तैयारी से आए थे इसमें अभी भी बुलेट्स हैं इन मैगजीन में अभी भी बुलेट्स मौजूद हैं और एक, वो कितनी बड़ी तादाद में अपने साथ बम गोला बारूद और साथ ही हथियार गोलियां लेकर आए थे लोगों को मारने के लिए ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है यह हमास के आतंकी सबसे बड़ी तस्वीर है जी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहा है और इस घर में भी जो लोग थे उनको मार दिया इस इलाके में अभी भी हम बदबू महसूस कर सकते हैं क्योंकि कई दिनों तक इन इलाकों में लाशें पड़ी हुई थीं और बहुत ज़्यादा आप देखिए कैसे यहाँ पर हमला किया है हमास के आतंकियों ने पूरे इस बिल्डिंग को जला दिया जो भी लोग रह रहे थे उनको मार दिया बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी रहे किसी तरह से छिप लेकिन सौ से ज़्यादा लोगों की हत्या हमास ने अकेले इसी किबुत्स में कर दिया चौदह सौ लोग मारे गए हैं इसराइल में और सौ से ज्यादा अकेले इस किबुत्स बैरी में ये किबुत्स बैरी नरसंहार का सबसे बड़ा केंद्र है जहां हमास के आतंकियों ने सबसे नजदीक होने के कारण सबसे पहला हमला किया और लोगों को मारते हुए चले गए यहां पर अभी भी हमें थोड़ी बदबू महसूस हो रही है और जो हालात यहाँ पर फिलहाल बने हुए हैं वो बहुत भयंकर हैं बहुत भयावह है और हमास की तस्वीरें आतंकी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट के बुद्ध से जो विशाल आपने हमें भेजी थी अपने दर्शकों को हमने दिखाई बहुत ही बहुत ही मुश्किल है ये आपके लिए करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल था जब इस हमले की पूरे दिन रिपोर्टिंग मैं करती थी और खबर यहाँ से पढ़ती थी तो मैं सो नहीं पाती थी रात में इस तरीके से किसी भी इंसान का जाना मरना आसान नहीं है किसी के लिए भी इसको एक्सेप्ट करना विशाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बैटल में खाने की दिक्कत पानी की दिक्कत नहाने की दिक्कत सोने की दिक्कत हर दो मिनट पे सायरन बज रहा है आपको भाग के बंकर में जाना पड़ रहा है ये सब कुछ कैसे था और मतलब इस, इससे कैसे डील कर रहे थे आप? देखिए शुभनाथ जी पूरे युद्ध क्षेत्र में या फिर तेल अवीब की बात कर लें जो सेंट्रल इसराइल है यहाँ पर कब सायरन बज जाए आपको नहीं पता है और दस सेकेंड का समय होता है दस सेकेंड के अंदर आपको बंकर में जाना पड़ेगा और अगर आप नहीं पहुंचे तो भगवान ना करे कि अगर उस इलाके में कहीं अगर रॉकेट गिरता है आप उसकी चपेट में आ जाए तो आपके लिए बचना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन वहां पर मैं रात में एक जगह डिनर कर रहा था मैंने देखा सायरन बजा हमने खाना छोड़कर भागे और हमारे सामने भूमध्य सागर की तरफ एक रॉकेट हमास की तरफ से आकर गिरा हमने कई जगह देखा कि जो मिलिट्री के लोग थे वो भी बसों से तुरंत नीचे उतरकर जमीन पर लेट जाते थे जैसे सायरन बजता था अगर कहीं आसपास बंकर नहीं मौजूद है तो वहां पर एक ये डर खतरा बना रहता था कि रॉकेट से हमला किस इलाके में हो जाए और आपको बचना होता था बंकर की तरफ भागना होता था और दूसरा शोभना जी मैं वेस्ट बैंक में भी गया था क्योंकि अगर हमने इसराइल की रिपोर्टिंग की तो हमें फिलिस्तीन का भी जाकर हालात देखने और मैं इसलिए सबसे पहले उस इलाके में पहुंचा और मैंने वहां पर देखा कि बड़ा प्रदर्शन चल रहा था और अभी तक मैंने फौदा जो सीरीज देखी थी वो मैंने टीवी पर देखा था लेकिन जब मैं वेस्ट बैंक रमल्ला में पहुंचता हूं तो मुझे रियल में वो तस्वीरें दिखाई पड़ती है और कुछ जगहों पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं गाड़ी से उतर कर जाऊं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहां विवाद हो सकता है लेकिन कई जगह पर मैं उतरा मैं गया और मैंने देखा कि कैसे वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसराइल के खिलाफ और वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे उनके चेहरे ढके हुए थे नकाब पूरा पहना हुआ था उन्होंने और साथ ही
गाजा पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक में भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और वहां पर जितनी भी देर हम मौजूद थे वो हमने ये महसूस किया कि तनाव आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसराइल अभी भी उन इलाकों में अब जो जेन कैंप है वहां पर छापेमारी कर रहा है और जो आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं उनको गिरफ्तार कर रहा था तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका और एक बार मैं फिर आपको यही कहूंगी कि ये जो बड़ी आपने सफलता पाई है अपने करियर में ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगी ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं और आप सुरक्षित अपने माता पिता के पास लौट आए हैं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का फॉरन लौटेंगे आप देखते रहिए जी न्यूज जी न्यूज